अंदर एला मन मल्ल अनबाक्सिंग अभी सर्प्रईज अनबाक्सिंग ऐक्चुअली इध चूँ सर्प्रईजारी सो एक्सइटेड बटे निने वे ने वीडियो चेयर अंत ने ओपन चेसे चूप्चा ना एक्सइटी ना सो मी तो शेर चेस्काली नर को चूस् कदा सी अंत अला नैन ओपन चाहा टी गेस एनी गेस अम्मा तुम जनरल चाल बीन कुकिंग अभी चाल बेस्ट वंटल पड़ता अभी सो अला मेम अड़कू तुम सर्प्रेज होड़गले चूदा चलाइटेड बरवे ओपन जान प्लीज अदाटे चूड़ी इलाइला मैं ट्वेलव लीटर्स कुकर् चूडी अंत ओन लिडे एनामल कैस्टर कुकवेर कैन बी यूज आल कुकिंग सर्फेस इंक्लूडिंग आन ए स्टव टाप इन दि अवन अंडर द ब्रॉयर and on the barbecue when using cast iron cookware on ceramic or glass top cooking surfaces avoid dragging the cookware across the surface as this can cause a oh ho janu idi manu oven la kuda vaadochu janu oh ha 
నైస్ నైస్ నేను యాక్చువల్లీ యా ఇప్పుడు గుర్తొస్తుంది నాకు నా దగ్గర ఎల్జీ అవెన్ ఉందన్నమాట ఆ అవెన్ ఏమైందంటే ఈ మధ్యలో ఎందువలన పాడైంది పాడైతే నేను మామూలుగా మెకానిక్ నా అర్బన్ క్లాప్ వాళ్ళని పిలిచి బాగు చేయించాను హీట్ అవుతుంది కాకపోతే ఆ నాబ్ ఉంటుంది చూడండి మనకి గ్రిల్ అదంతా చే మైక్రోవేవ్ చేసేది అది పని చేయట్లేదు అనమాట సో అబ్బాయి ఇప్పుడు ఏమంత వాడుతున్నానులే అని చెప్పి నేను అది యూజ్ చేయట్లేదు సో మా అమ్మాయికి ఈ మధ్యలో పిజ్జా చేశాను కేక్ చేశాను అవన్నీ కూడా స్టవ్ మీద చేస్తున్నా అనమాట అంటే నేను మీకు వీడియోస్ పెట్టలేదు కొంచెం హడావుడిలో చేసేసాను సో నేను తనకి వీడియో షేర్ చేసుకుంటాం తను చేసినవి మాకు పెడుతుంది మేమందరం ఒక ఏదో గ్రూప్ ఉంటుంది సో అందులో నేను ఇలా చేస్తున్నానని నార్మల్ దాని మీద చేస్తున్నాను సో అందుకని తను పాపం నాకు ఇట్లా పంపించింది ఇది బేకింగ్ కి వాడచ్చు మామూలుగా కూరలు అవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ గా స్టవ్ పైన పెట్టి వాడచ్చు అవెన్ లో పెట్టచ్చు అన్ని కుకింగ్ సర్ఫేసెస్ మీద కూడా వాడచ్చు అని ఉంది అంటే నేను దీన్ని అమ్మాయి నాకైతే ఏంటి చాలా సరదాగా ఉంది ఎప్పుడెప్పుడు వాడతానా అని ఉంది దియా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ దిస్ ఈస్ యూ ఐ నో ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ ఆల్సో సో ఇక్కడిక్కడ ఉన్నారనుకోండి మా అక్కాళ్ళకైతే భయం ఏదన్నా ఒకవేళ ఇద్దాము అలా అనుకున్నా సరే నన్ను అడిగే ఇస్తారు వాళ్ళు సో నన్ను అడగకుండా అంత ధైర్యంగా ఇచ్చేది అయితే మా దియా ఒక్కటే ఉంటుంది అలాగా ఎందుకంటే తన సెలెక్షన్ బాగుంటుంది పేర్లు పెట్టడానికి ఉండదు యాజ్ యూ కెన్ సీ చూస్తున్నారు కదా చూడండి ఎంత ఎంతో ఉండొచ్చు అసలు ఇందులో నేను ఇందులో తప్పకుండా మీకు మన రెడ్ గరిటలు గుర్తున్నాయా మీకు తను పంపించిందని చూపించాను కదా దానికి ఇది బాగా మ్యాచ్ కూడా అవుతుంది ఇవి పెట్టి మనం ఉండదాం కాకపోతే కొంచెం బరువు ఉన్నాయి మన పొయ్యిల మీద ఎంతవరకు ఆగుతాయన్నది చూడాలి యాచ్ చూసారు కదా ఎంత క్యూట్ గా చాలా బరువుగా ఉందంటే అసలు మాడవ్ అనమాట మరి అవెన్ కాయ అన్ని కూడా బేస్ థిక్ గానే ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఆ రకంగా అనమాట సో నేను ఇందులో అతి త్వరలో వంట కాల్ చేసి ఇందులో చేసే ఏ కుకింగ్ అయినా సరే డెడికేటెడ్ టు దియా ఆల్ వ్యూస్ గోస్ టు దియా ఆల్ లైక్స్ గోస్ టు హర్ యా థ్యాంక్ యూ దియా మీరందరూ కూడా నేను దీన్ని వాడిన తర్వాత దీని రివ్యూ అది చెప్తాను మనం కొత్త డిష్ వచ్చింది కదా దాంట్లో నేను ఫస్ట్ టైం బిర్యానీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దమ్ బిర్యానీ దానికి మీకు ప్రొసీజర్ తెలుసు కదా నేను పాత వీడియోలో చూస్తే మీకు ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఈ మధ్య ఈజీగా ఇలా చేస్తున్నాను అనమాట అంటే మనం ఎక్కువ వాటర్ పెట్టి బాయిల్ చేసి అందులో మనం రైస్ వేస్తాం కదా అట్లా కాకుండా సరిపడా వాటర్ వేసాను నేను ఇక్కడ త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకున్నా ఇలా నీట్గా నానబెట్టుకుని ఆ నీళ్ళు లొంపేసి ఇందులోకి వేస్తున్నా త్రీ గ్లాసెస్ వాటర్కి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ పర్ గ్లాస్ ఆఫ్ రైస్ అంటే త్రీ ఫో ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ గ్లాసెస్ వాటర్ నేను ఇక్కడ బాయిల్ చేశాను బాయిల్ చేసి అందులో ఈ మసాలా అన్ని హోల్ గరం మసాలా అంతా వేసి ఉప్పు వేసేసి మరిగించిన తర్వాత ఈ రైస్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను నా కొత్త పాట్ ఈరోజు యూజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇందులో చికెన్ కొంచెం వేగిన తర్వాత అంటే ఉడికిన తర్వాత మనం ఉడికిన రైస్ని ఇందులో వేసి దమ్ముకి పెడతాం అనమాట నేను ముందుగా చికెన్ని ఇట్లాగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టాను అదంతా ఇందులోకి వేసేస్తున్నాను మ్యారినేషన్ కావాల్సినవన్నీ కూడా మీకు పాత వీడియో నాది హైదరాబాది దమ్ బిర్యానీ ఉంటుంది లింక్ ఇస్తాను నేను అది చూస్తే జస్ట్ ఇదేంటంటే ప్రొసీజర్ డిఫరెంట్ చాలా ఈజీ ప్రొసీజర్ అనమాట మనం అందులో ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ నీళ్లు పోస్తాం అవన్నీ అయిన తర్వాత నైంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆ గోల్ లేకుండా ఇది ఈజీ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చేసేసుకోవచ్చు ఈ కర్డ్ ఎక్కువ ఉంటేనే మనకి బిర్యానీ బాగుంటుంది అనమాట అదంతా పీల్చుకుని పీస్ అది కూడా మెత్తగా ఉండి బాగుంటుంది గట్టిగా వేయండి పెరుగు చూసారు కదా నీట్గా అంతా తీసేసా చూసారా ఈ రైస్ నేను పెట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా అయ్యింది ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఈ వాటర్ అయిపోగానే నేను తీసేస్తాను అంతే 
ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా కొంచెం ఇంకా పలుకు తెలుస్తుంది మనకి అంటే రైస్ వైట్ వైట్గా ఉంటుంది కదా అలా పోవాలన్నమాట అలా ఉండకూడదు ఇది చూస్తున్నారా నా గరిట కూడా నా బెస్ట్ ఇచ్చింది ఇది నా గరిట అన్ని కొత్త వాడుతున్నాను ఇది కూడా నాకు ఇంకో ఫ్రెండ్ ఇచ్చింది నా వీడియోస్ కోసం చూడండి ఎంతమంది వెల్ విషర్స్ ఇది నాకు ఇంకో ఫ్రెండ్ ఇచ్చింది చైతన్య ఇది వేణుక ఇది మా దియా నైస్ నైస్ ఇప్పుడు జస్ట్ మనకి ఇంకా కొంచెం వాటర్ కనిపిస్తుంది కదా ఆ వాటర్ అయిపోయే వరకు మనం దీన్ని మళ్ళా మూత పెట్టేసుకుందాం ఇందులో నేను ఉప్పు మసాలా అంటే పచ్చిమిరకాయలు కూడా ఇందులో వేసేసాను జస్ట్ ఇది వాటర్ అయిపోగానే కట్టేస్తా ఇక్కడ ఇది చూడండి ఇప్పుడు ఇది చూపించి జానం ఇది చూసారా దీన్ని మనం ఇలాగ మీద పడతాయి ఏమో ఇటు చుట్టూ ఇది చూస్తున్నారు కదా చక్కగా డింగ్ డింగ్ ఉడుకుతా ఉంది అసలు ఎంత ఫ్యాన్సీగా ఉంటాయి ఇది నా నా వంటింట్లో వంటేనా అన్నట్టుంది నాకు ఇది ఇది చాలాసేపు అయ్యా అంటే కొంతసేపు అయింది కదా లైక్ ఒక సెవెన్ మినిట్స్ అయిందా టెన్ మినిట్స్ అంత వేడెక్కర్లేదు ఈ పట్టుకునేది మాత్రం ఇది చక్కగా ఉడుకుతుంది మూత పెట్టేస్తాను నేను మనం దీన్ని అవ్వలేద్దాం కొంచెం నాకు ఒక్కటే ఏంటంటే ఇది బరువుగా ఉంది చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి దీన్ని ప్రాణం లాగా దీనికి నాకు ఇంకో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే దియా నువ్వు ఇది ఇచ్చావో హ్యాపీగా ఇచ్చావు కానీ తనకేమో అంత తెలుగు రాద్దం అవ్వదు మా అబ్బాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఇది ఇంత పెద్దది ఉంది కదా మన కిచెన్లో పెట్టడానికి అంత ప్లేస్ లేదు నాకైతే దీనికోసం ఓ పది గిన్నెలు తీస్తే ఇది పట్టుద్ది అనమాట అది పెద్ద ప్రాబ్లం దీనికి ఒక పెద్ద ప్రణాళిక వేయాలి నేను ఎక్కడ పెట్టాలని అయిపోయింది చూసారు కదా ఈ మాత్రం వాటర్ ఉండొచ్చు ఇంకా కట్టేస్తున్నాను చూసారు చిట్పట్ చిట్పట్ వినిపిస్తుందా అంటే కింద వాటర్ అయిపోతుంది అంతవరకు ఉంచకండి మాడిపోతుంది ఇది ఇప్పుడు ఇలా పెట్టేస్తాను నేను చికెన్ కొంచెం ఒకసారి ఒకసారి కలుపుదాము చికెన్ అబ్బా తీసినప్పుడు అలా అబ్బా అబ్బా అంటూ అంటే మ్యారినేట్ చేసి పెట్టాను కదా చికెన్ చక్కగా అసలు ఎక్కడ చూడండి అంటుకోవడం అలాంటి పేరే లేదు దీనికి చక్క అబ్బలే అని ఇది యాక్చువల్లీ బోన్లెస్ అనమాట నేను ఇక్కడ చికెన్ తీసుకున్నది సో ఇంకా ఫాస్ట్గా ఉడికిపోద్ది గొడవ లేకుండా ఇది ఇంకొంచెం అవ్వనిచ్చాక నేను రైస్ వేసేస్తా ఇందాక మీకు చెప్పా కదా పెద్దగా ఈ సైడ్స్ అది ఏమీ కాలట్లేదని కానీ వేడెక్కిన తర్వాత మాత్రం ఈవెన్ ఇది కూడా కాలుతుంది సో బీ కేర్ఫుల్ ఏదన్నా ఒక న్యాప్కిన్ కానీ మన పట్టుకోవటానికి ఉంటాయి చూడండి సిలికాన్వి అది కానీ వాడి ఇదిగో చూసారు కదా ఈ మాత్రం ఇంకా ఉండగానే నేను ఇప్పుడు రైస్ వేసేస్తాను ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మనకి రైస్ రెడీ మీకు ఈ వద్దనుకుంటే ఈ ఇవన్నీ కూడా ఏరేసేయచ్చు నేనైతే ఇప్పుడు వేసేస్తున్నాను ఇలా తీసుకుని ఈ రైస్ని ఇలా పొడి పొడిగా ఉంది చూసారా చక్కగా ఇప్పుడు ఇందులో ఇలాగ స్ప్రెడ్ చేసేసుకుందాం చూసారు కదా మొత్తం రైస్ అంతా ఇందులో ఇట్లా నీట్గా పేర్ చేశాను రైస్ చూడండి ఎంత పలుకులా చక్క కరెక్ట్గా వచ్చింది అనమాట మనకేమి ఎక్స్ట్రా ఓవర్ కుక్ అవ్వక్కర్లేదు అండర్ కుక్ కూడా లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్టీమ్ మీద అవుతుంది కాబట్టి అంత మెత్తగా అయితే అవ్వదు మీకు ఒకవేళ ఇంకా బాగా పలుగ్గా ఇష్టం అనుకోండి ఇంకొంచెం తొందరగా కట్టేసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఇలా సైడ్ వేపుకొని పెట్టుకున్నాను ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఇది కొంతమందికి చాలా నచ్చుతుంది కొంతమందికి లైక్ ఓకే కొంతమందికి నచ్చదు కూడా కావాలంటే మీరు అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది మా ఇంట్లో అయితే బాగా ఇష్టం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ నేను కొంచెం ఎక్కువే వేస్తున్నాను అంటే ఇది యాడ్ చేయటం వల్ల అలా స్వీట్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది పిల్లలకు కూడా యాక్చువల్లీ నచ్చుద్ది చక్క ఇంట్లో ఒక ఫ్యామిలీకి ఇలా చేసుకోవటానికి భలే కరెక్ట్గా ఉంది ఇది ప్యాన్ ఇప్పుడు మనం 
నేను కలర్ కోసం అని చెప్పి ఇలా ఇది ఆప్షనల్ మీకు కావాలంటే వేసుకోండి లేకపోతే లేదు నేను ఒక పావు గ్లాస్ పాలల్లో కేసర్ కలర్ మిక్స్ చేసుకున్నాను కొంచెం ఫ్యాన్సీ అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇలా అంచులు కూడా వేస్తున్నాను అంటుకోకుండా ఉండటానికి కోసం అండ్ మధ్యలో మీకు నచ్చిన డిజైన్ వేసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఈ టైంలో కొత్తిమీర పుదీనా ఉందనుకోండి వేసుకోవచ్చు నా దగ్గర లేదు ఓకే అండ్ ఇంకొక అండ్ ఇప్పుడు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ యాడ్ చేయాల్సింది జయశ్రీ ఘీ జయశ్రీ నెయ్య ఏంటా ఈ జయశ్రీ నెయ్య అనుకోకండి మా అత్తయ్య పేరు జయశ్రీ సో మా అత్తయ్య నాకు ఇస్తూ ఉంటారనమాట నెయ్య మాకు అస్సలు మా అమ్మాయికి కానీ మాకు అంటే ఏదో ఇంకా తప్పని కొన్ని కొన్ని స్వీట్స్లు అట్లో కొన్న నెయ్యి వాడతాను కానీ అత్తయ్య ఇచ్చిన నెయ్య నేను ఇంట్లోకే వాడుతూ ఉంటాను సో కొంచెం ఇలా కరగబెట్టాను నెయ్యిని ఇప్పుడు దీన్ని నెయ్య చక్కగా కొంచెం నెయ్యి పడుతుంది నేను ఇప్పుడు వరకు దీంట్లో నెయ్యి వేయలేదు ఇవిడేంటి పోసాతంద్ర బాబు అనుకోకండి ఎంతో వేయలే ఒక గరిటి కూడా వేయలేదు గట్టిగా చెప్తే మీరు చక్కగా ఇందులో నెయ్యి కూడా వేసారనుకోండి కమ్మగా చాలా బాగుంటుంది అంతేనా బా అయిపోయింది బిర్యానీ అంటే అయిపోయింది కాదు ఇప్పుడు దమ్ పెడదాం మూత పెట్టేస్తాం అనుకోండి రెడీ అయిపోద్ది ఇక్కడ చూసారా నేను దీని మీద హాట్ సింబల్ వేసా అంత కనిపించట్లేదేమో యా అన్నీ వేసేసాను ఇంకా మీకు అంటే నా అంత ప్రో కాదనుకోండి మీరు ఒకవేళ ఉప్పు చూసుకోండి ఈ టైంలో సరిపోదు అనుకుంటే కొంచెం వాటర్లో అంటే అది నేను అట్లా చేస్తూ ఉంటా వాటర్లో కొంచెం ఉప్పు కలుపుకుని వేస్తే పడుతుంది దానికి లేదు కరెక్ట్గా ఉందంటే ఇంకా ఇట్లా మూత పెట్టేటివి ఇది చూసారా ఇంకా వేడిగా ఉంది సో నేను దీన్ని నాప్కిన్తో పెట్టాను అంతే ఇప్పుడు దీన్ని దమ్లో పెట్టి నేనైతే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంచుతాను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే చాలు అంతకంటే అక్కర్లేదు అన్నీ అయిపోయిందే కదా ప్లస్ మ్యారినేట్ చేసిన ఏమంటారు మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ అనుకోండి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఈజ్ ఇన్ఫ్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టి దమ్ము కుంచేద్దాం ఓకే గాయస్ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూద్దాం విపరీతం వేడిగా ఉంది సో మర్చిపోకండి దేంతో అన్నా పట్టుకోండి ఎలా వచ్చింది వా చుట్టానికి బాగుంది వాసన 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 సూపర్ ఇలా వచ్చింది తీద్దాం రండి చాలా బాగుంది వాసన అయితే ఆహా టెంటింగ్ టెంటింగ్ అంటే మనం ప్యారడైజ్లో బిర్యానీ అది ఉంటుంది చూడండి మనకి బయట అలా అంచు ఉండేదిగా పొడి పొడిగా ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇదిగో మంచి కుక్ అయింది ఆహా చూస్తున్నారు కదా చక్కగా కలర్ఫుల్గా ఎంత బాగా వచ్చిందో బిర్యానీ ఇప్పుడు మా అమ్మాయికి టేస్ట్ చూడమందాం ఉండండి టేస్ట్ చూసి చెప్పు జాను ఎలా ఉందో పట్టుకో జాను పట్టుకో ఇట్రా టేస్ట్ చూసి ఎట్లా వచ్చిందో చెప్పు కుక్ అయిందా లేదా అన్నీ సరిపోయినాయా లేదా వేడిగా ఉందని చెప్తావా ఎలా ఉందో చెప్పమంటే సరే టేక్ యూర్ టైం ముక్క ఉడికిందా లేదా రైట్ బా ఉడికింది కదా జాన ముక్క పట్టుకో ఏంటి పట్టుకోలే పోతుంది ఇప్పుడు దాని మీద అన్న పెట్టు అయిపోయింది బాగుందమ్మా బాగుందా 
అంటే మనం దమ్ చేస్తాం కదా జాను వేరేగా అలానే ఉందా వేరే ఏమన్నా అనిపిస్తుందా ఫ్లేవర్ అలానే ఉంది బాగుందా వెరీ గుడ్ ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది ఇలా అయితే ఓ పక్కన రైస్ పెట్టేసుకుంటా ఓ పక్కన ఇది ఉడుకుతా ఉంటుంది సో మీరు అందరూ కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గాయస్ మీకు వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ గాయస్ బాయ్ బాయ్ కానీ మీరు చెప్పండి ఎలా ఉందో ఇదేమో బాగుందా మానేస్తుంది అంతే టేస్ట్ చాలా బాగుంది మొక్క బాగా ఉడికింది ఉప్పు కారం సరిపోయాయి సరిపోయా ఇక్కడ ప్యారడైజ్ బిర్యానీ కాదు అబ్బో మరీ సూపర్ నచ్చింది కదండి అయితే సూపర్ వెరీ గుడ్ దాన్ని ప్లేట్ పట్టుకోజాను నేను ఇందాక కింద చూపడం మర్చిపోయాను ఇదిగో చూసారా ఏమి అంటుకోలేదు మనకి పక్కగా వచ్చి ఒక్క నిమిషం ఉండండి వీడియో తీసిన యాక్చువల్లీ బియ్యం అంటే అంత గొప్ప బియ్యం కాదనమాట బాస్మతి ఇది అయిపోయినవి బాస్మతి రైస్ సో కొన్ని మామూలు రైస్ కూడా యాడ్ చేశాను ఇంకా అయినా కూడా చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో అసలు ముక్క అయితే వీళ్ళు సరిగ్గా చూపించట్లేదు నేనే చూపిస్తా ఇంకో చూడండి ఇలా అన్నాను అంతే బ్రేక్ అయిపోయింది నన్ను తిన్ని అమ్మా ఇంకా అన్నట్టు చూస్తుంది మా అమ్మాయి ఓకే గాయస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్